আসসালামু আলাইকুম টাইনি ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি তো নতুন আরেকটি ব্লগ শুরু করতে যাচ্ছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর আজকে সকালবেলা দেখতে পাচ্ছেন অনেক কাজ নিয়ে বসেছি আর এখানে এই ডিনার সেটটা আজকে মানে পুরোটা গুছিয়ে রাখব আর এই ডিনার সেটটা গিফট পেয়েছিলাম হচ্ছে আইরিন টাইনি ওয়ার্ল্ডের আইরিনের পক্ষ থেকে আপনাদের হয়তো বা মনে আছে ফাল্গুনের যে একটা আমাদের মহিলা পার্টি করেছিলাম সেদিন আনবক্স করেছিলাম ঠিকই কিন্তু সেটা জায়গার জিনিস আর জায়গায় রাখা হয়নি যেহেতু রমজান আর মানে দার গুড়ায় বলতে গেলে আর কয়েকটা দিন বাকি রমজান মাস আসলে দেখা যাবে যে সব কিছু মিলিয়ে সময় পাব না সেজন্য ভাবলাম যে এই ডিনার সেটটা একটু এখন গুছিয়ে রাখি আর ইনশাল্লাহ রমজানে ইউজ করব। এটা গুছাতে যে দেখা গিয়েছে যে শেলফের একটার মানে জিনিস অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া এটা সেটা করতে করতে দেখা গিয়েছে অনেক কাজ করেছি তবে ভালো হয়েছে একটা উসিল্লায় অনেক কিছুই আনঅর্গানাইজ ছিল যেটা কিনা আজকে অর্গানাইজ করতে পেরেছিলাম আর এই আমার মিররের যে সাইড টেবিল বা এটাকে কনসোল টেবিল বলে বা সাইড বোর্ডও বলে অনেকে তো এক একজন এক এক নামে ডাকে বা জিনিস একই তো এটার ভেতরে হচ্ছে আমার শখের কিছু জিনিসপত্র আর এই পাশে আমি ক্যান্ডলগুলো নিয়ে এসেছি যেহেতু অনেকগুলো ক্যান্ডল কিনেছিলাম ক্যান্ডল ডেতে তো আমার যে মেইন কিচেনের যে কাপগুলো ছিল এগুলো ভাবলাম এখানে নিয়ে আসি যেহেতু এভরিডে ইউজ করার জন্য এই ডিনার সেটটা রাখতে চাচ্ছি তো সেখানেই সাজাবো আর কি সো এখানে হচ্ছে আমার এভরিডে ইউজ করার জিনিসপত্র কাপ প্লেট যেগুলো প্রত্যেক দিন লাগে আর কি সেগুলো তো সেখানে একটু স্পেস বের করেছি আর এখানে এই যে চিকেনটা বের করেছিলাম ওই দিন এই ব্লগটা আপনাদের সাথে অলরেডি শেয়ার করে ফেলেছি বিফ চিকেন এগুলো আসলে রেডি করে রাখলে কি যে একটা আরাম লাগে বলে বুঝাতে পারবো না কারণ রমজান মাস তো শুধু খাওয়ার মাস না ইবাদত বন্দেগিরও মাস তো দেখা যায় তারপরও খাওয়া দাওয়া তো করতে হয় আর আমি সব সময় বলি আমাদের ইবাদতের মধ্যে খাওয়ানোটা হচ্ছে একটা ইবাদতের সামিল কারণ কষ্ট করে রোজা রেখে যখন ইফতার বানিয়ে পুরো পরিবারের মুখে দেয়া হয় তখন সেটাও ইবাদতে সামিল হয় তো কথা বলে বলে আমি ডিনার সেটটা এখানে রেখে দিয়েছি তো পুরোটা সেট হয়ে গিয়েছে আর খুবই ভালো লাগছিল যে এখন একটু অর্গানাইজ হয়েছে আমরা চাচ্ছিলাম যে বেসমেন্টে একটু শেলফ করাবো আসলে মানুষ এসে এস্টিমেট দিয়ে যায় দুই তিনবারও আমি মনে হয় শেয়ার করেছি সেটা পরে দেখা যায় ওরা আর ফলো আপ করতে চায় না এত বিরক্ত লাগে এখন আসলে বিল্ডার পাওয়া বা কনস্ট্রাকশনে কাজ করানো এগুলো হচ্ছে একটা ঝামেলা তো এখানে হচ্ছে আমার টিয়ার ট্রেটা খালি করে নিচ্ছি আমি নর্মালি দেখা যায় ফলের ডেকোরেশন করে উইন্টার ডেকোরেশন নর্মালি করি না মানে ডিপেন্ড করে বাট এই বছর আর করা হয়নি তো এই জন্য দেখা যায় যে রমজান বা স্প্রিং আসা পর্যন্ত ওয়েট করি তো এই বছরও তাই করেছিলাম তো এখন সব ফলের ডেকোরেশন সরিয়ে আলাদা করে বক্সে তুলে রাখব এই একটা ঝামেলা যারা কিনা সিজনাল ডেকোরেশন করতে পছন্দ করেন তাদের জন্য এগুলো মানে স্টোরিং করাটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কাজ আর জায়গার জিনিস জায়গায় যদি না রাখা হয় এত সুন্দর সুন্দর জিনিস কিন্তু পরে নষ্ট হয়ে যায় আর সুন্দর করে রাখলে দেখা যায় যে প্রত্যেক বছর সেগুলো ইনটেক্ট থাকে আর আবার আপনার কাজেও লাগে আর একবার কিনে ফেললে দেখা যায় যে কত দিন যাবৎ যে চলে তার তো হিসেব নেই যদি না ভাঙে তো এই যে এখন বাথরুমের একটা ফ্রেশ লুক দিলাম আমার বাথরুমের যে ম্যাটটা আছে সেটা বদলাতে হবে কারণ এটা হচ্ছে অরেঞ্জিস একটা কালার পরে কোনো এক সময় যদি বের হই তখন কিনে নিয়ে আসব ওই দিন রাত্রেবেলা আমাদের একটা বার্থডের দাওয়াত ছিল সো সেখানে ডেকোরেশন দেখে এত ভালো লাগছিল এটা ছিল স্পাঞ্জ বাব স্কোয়ার প্যান্টের থিমে খুবই কিউটভাবে ওরা সাজিয়েছে আমার দেখে মানে মনে হচ্ছিলো যে আমি সেই স্পাঞ্জ বা স্কোয়ার প্যান্টের যুগে চলে গিয়েছি বা কার্টুনের দেশে চলে গিয়েছি আমার আমেরিকাতে আসার পরে আমার ভাতিজাদের সাথে বেশ কিছু দিন সময় কাটানো হয়েছিল কোনো একটা কারণে মানে আদিয়ানের বাবার ভাইয়ের বাচ্চাদের সাথে তো ওরা তখন ছোট ছোট ছিল আর দেখা যেত দিনে রাত্রে বসে স্পাঞ্জ বা স্কোয়ার প্যান্ট দেখতো ওই গানটা আমার মগজের ভেতরে এখনও আছে আর এই থিমটা দেখে মনে হচ্ছিল ওই সময়টার কথা মজাই লাগে কার্টুন মোটামুটি আমি দেখতে পছন্দ করি কিন্তু এই একটা কার্টুনের আমি কোনো স্টোরি বুঝি না জানি না কেন হা করে তাকিয়ে থাকি বাট কোনো কিছুই বুঝি না আমার মাথায় কাজ করে না তো যাই হোক এখানে খাবারগুলো কিন্তু ওই রকম করে করা হয়েছিল আর লিখাগুলো একদম স্পাঞ্জ বাব স্কোয়ার প্যান্টের যেরকম লিখা থাকে সেরকমটা ওরা রেপ্লিকা করেছে তো খুবই ভালো লেগেছে আসলে ভালো লাগে এরকম ইউনিক কোনো কিছু দেখলে প্রথমে ভেবেছিলাম যে না রেকর্ড করব না পরে ভাবলাম না একটু রেকর্ড করে ফেলি যেহেতু এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে খাবারই তো রেকর্ড করলে সমস্যা নেই এখানে টিমু থেকে অর্ডার করেছিলাম টিইএমইউ 
এটা হচ্ছে শিনের মতো একটা কোম্পানি যেটা শিন তো আর মোটামুটি সবার আইডিয়া আছে যেখানে সবকিছু অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে পাওয়া যায় আমার যে লং গাউনগুলো আমি কিনি আপনাদের সাথে সেগুলো তো আগেও শেয়ার করেছি আর এই হচ্ছে ওদের আর কি কম্পিটিটর বলতে পারেন ওরা নতুন এসেছে মার্কেটে সো আমি কিন্তু এগুলো কিন্তু আমি আমার টাকা দিয়ে কিনেছি বাট আল আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওরা আমাকে ইমেল করেছে আর কয়েকদিন পরেই যে আমার সাথে ওরা ওয়ার্ক করতে যাচ্ছে সো ইনশাল্লাহ ওদের সাথে একটা কোলাবরেশন ব্লগ আসবে ইনশাল্লাহ সুন ওরা অলরেডি আমার জন্য প্রোডাক্ট সেন্ড করেছে তো ভালোই লাগছে এত বড় একটা বিগ কোম্পানির সাথে ওরা হচ্ছে আর কি সিনের কম্পিটিটর যেটা বললাম সেটাই আর কি ওরা চাচ্ছে যে এই রকম করে যাতে আরও চিপে জিনিসপত্র সবার কাছে দিতে পারে তো আমি এখানে একটা জিনিস অর্ডার করেছি এটা হচ্ছে একটা ফ্রাইং প্যানের মতো বাট আমি যে পারপাসে অর্ডার করেছি সেটা হচ্ছে যে এটাতে আমি চিতই পিঠা বানাবো আর এটা একটু ডিপ নর্মাল ইয়ে থেকে আমার তো ডিমের একটা আছে সো এগুলোতে চারটা একসাথে চিতই পিঠা হয়ে যাবে আমি চেষ্টা করব ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়ার জন্য যদি হাতে সময় থাকে যেহেতু এখন রমজানের টাইম কাজকর্ম নামাজ কালাম সব কিছু মিলিয়ে সময় আসলে হয়ে ওঠে না তারপরও চেষ্টা করব লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়ার জন্য আমি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি আমি কাজ করতে করতে একদম টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি এখন রমজানের তো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি নর্মালি দেখা যায় আমি সবে বরাতের পরে ঘরটা আর ডেকোরেশন করে ফেলি ও আল্লাহ এখানে আমি একটা মুবারক লিখা লেখ এনেছিলাম ভেবেছি যে এই মুবারকটা একটু বড় হবে বাট এটা এত ফ্লিমজি মনে হয় আড়াই ডলার নিয়েছে এরকম হবে একদম পাতলা আচ্ছা দেখি এটা কোথায় রাখা যায় এখানে ওয়াও এই ডিশগুলো তো সুন্দর হয়েছে এগুলো আমি নিয়ে এসেছি দুই ডলার করে এক একটা কারণ মনে হলো যে যেহেতু আমার রান্নার চ্যানেল আছে ওইগুলোতে লাগবে প্লাস ইফতারের সময় পেঁয়াজি পেঁয়াজু বেগুনি এগুলো দিলে দেখতে সুন্দর লাগবে এই যে খুবই সুন্দর জানি আমার সুন্দর হয়েছে এগুন মাত্র দুই ডলার করে কিন্তু এত সুন্দর সে লাইক টিমু আর কি এত ভালো করছে সিনের সাথে কম্পিটিশন করাতে আমাদের লাভ হয়েছে ওরা আরও বেটার ডিল বেটার প্রাইস দিবে আমাদেরকে সো বাংলাদেশে জানি না এগুলো প্রাইস কেমন পড়বে আমাদের তো মাত্র দুই ডলারে বাংলাদেশে যদি চিন্তা করি তাহলে দুইশো বিশ দুইশো তিরিশ এরকম এক একটা পড়েছে আড়াই ডলার অ্যাকচুয়ালি নিয়েছে আমার টু ফিফটি করে সরি সো এরকমই তিনশো করে এক একটা পড়েছে এই যে সো আমি এখানে টোটাল চারটা দিয়েছিলাম অর্ডার বড় এটা লার্জ সাইজ কিন্তু এখানে রাখি এটাই এখানে দেখি কি এসেছে প্যাকেট যদিও বা অর্ডার করা হয় নিজের দেখতে কিন্তু মজাই লাগে ও এটা হচ্ছে আমি পাই বা কেক সার্ভ করার জন্য নিয়ে এসেছি গোল্ড কালারের আমার কাছে এমনিতে স্টেনলেস স্টিলের কালারের আছে আর প্লাস্টিকের আছে আমার গোল্ড ছিল না সো গোল্ডের যেহেতু আমার ইউটেন্সিল সেট আছে সো এই জন্য অর্ডার করেছিলাম এগুলো এরকম মনে হয় দুই না আড়াই ডলার করে পড়েছে এত সস্তা সো কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ভালো দুই আড়াই ডলারে এগুলো কিন্তু রেগুলার স্টোরে বারো ডেল মানে টেন টুয়েলভ ডলারের নিচে পাওয়া যাবে না মিনিমাম এখানে ফেরি লাইট নিয়ে এসেছিলাম রামাদানের সময় যদি দরকার পড়ে এটাও মনে হয় দুই ডলার বা এরকম ছিল এখানে চাঁদ তারার একটা নিয়ে এসেছি লাইট ফেরি লাইট এগুলো তো খুবই কমন চিনেন এই যে চাঁদের আর তারার এখানে আরেকটা পাতিল আই মিন হাড়ি দিয়েছিলাম এটা আমার রান্নার চ্যানেলের জন্য অ্যাকচুয়ালি দিয়েছি যদি ডিজার্ট টিজার্ট বানাই তাহলে হয়তো দিলে সুন্দর লাগবে এই যে এটা তো কিউট এটা তিন ডলারে নিয়েছে ওয়াও তিন ডলারে কেন বিলিভে এত সুন্দর আমাদের হয় এগুলো যে মায়া লাগে ইয়াল্লাহ আমার তো খুশিয়ে যান বাড়ি যারে বলা ওয়া ওই যে আমার পিতলের মতো একদম খুবই ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে আমি তো কল্পনা করছিলাম যে আল্লাহ কোয়ালিটি কেমন হবে তিন ডলারে আবার না জানি কেমন হয় আমার কিন্তু এই টাইপের আরও আছে আমি শিকাগো থেকে নিয়ে এসেছিলাম সিলভার আর বটম সাইড হচ্ছে ব্রঞ্জ কালারের এখানে এনেছিলাম এটা কি ও এটা আমি স্টিকার নিয়ে এসেছি নিজে অর্ডার করে নিজেই ভুলে যাই এটা হচ্ছে রামাদানের স্টিকার আমি আমাদের উইন্ডোতে দৌড়ে লাগাবো এই যে এই যে স্লাইডিং দৌড় এই এই জায়গাতে লাগানোর জন্য নিয়ে এসেছি এই যে এই যে স্টিকারগুলো এগুলো মরক্কান ল্যান্ড টার্নার কি আমাদের রামাদানের সাথে খুবই সুন্দর যায় এটাও মনে হয় আমি দুই দুই ডলার না আড়াই ডলারে নিয়ে এসেছি মানে এই সব বাজার আমি করেছি হচ্ছে চল্লিশ ডলারে কুপন ইউজ করার পরে 
সো চল্লিশ ডলারে এত কিছু মানে ভাবতেই অবাক লাগছে এখন যেহেতু ইনফ্লেশনের সময় সব কিছুরই অনেক দাম আর এখানে দুইটা মিটেন অর্ডার করেছে কিচেন মিটেন এটাও রামাদানের এইটাও থ্রি ফিফটি ওর ফাইভ ডলার নিয়েছে থ্রি ফিফটি মনে হয় আফটার কুপন আর কি আমি খুলে দেখাই এই যে রামাদানের এই যে এটা কেক বা ওভেন থেকে বের করার জন্য মিটেন আর এটা আমি এটা কিচেনের পাশে রেখে দিব সাজিয়ে এটা নিয়ে এসেছি একটা ড্রিম ক্যাচার আমার ফালাকের রুমের জন্য ওর রুমের একটা দেয়ালে লাগানোর জন্য এইটাও মনে হয় সিক্স ফিফটি ছিল এরকম সিক্স ফিফটি এরকমই ছিল আর বেশি না ছয় সাত ডলার এরকম এটা দেখাই আপনাদেরকে খুবই সুন্দর আমার এই ধরনের বহু স্টাইলের জিনিসপত্র খুবই ভালো লাগে একটু বড় করে দেখাই স্ক্রিনে এই যে খুবই সুন্দর একটা দেয়ালে লাগালে খুবই কিউট লাগবে এই যে এখানে মন লাগানো ড্রিম ক্যাচার এখানে রামাদান বা ঈদের কুকি কাটা নিয়ে এসেছি যেহেতু আমার ফালাক রান্নাবান্না করতে খুবই শখ করে সো প্ল্যান হচ্ছে ফালাক আজরাক দুজনকে নিয়ে কুকি বানাবো ওরাও এনজয় করবে আর একটা মেমোরি হয়ে যাবে এগুলো অনেক চিপে ছিল মনে হয় এরকম থ্রি ফিফটি ছিল সো এই যে কুকি কাটার আর কি চাইলে হালুয়া টালুয়া বা ক্রিয়েটিভ হয়ে মিষ্টিও বানানো যেতে পারে এগুলো দিয়ে সো আমি যেটাই করি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো এই যে এখানে ঈদ মুবারক লিখা তারপরে মসজিদ তারপরে এই যে এরকম এখানে আমি জানি না এরাবিক কি লিখা আছে এখানে আরেকটা মসজিদের মতো এক একটা সো আমি একটা জিপলগের ব্যাগে রেখে দিব লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এটা হচ্ছে মাইক্রোফাইবারের টাওয়েল যেহেতু ন্যাপকিন ইউজ করা হয় কিচেনে সো এগুলো হচ্ছে ওয়াশেবল এবং রিইউজেবল পানি অ্যাবজর্ব করে এগুলো কয়টার পিস বারোটার পিস এখানে আছে কিচেন কাউন্টার টপ বলেন বা মিরর ক্লিনিং বলেন বা ফার্নিচার ক্লিনিং বলেন এভরিথিং এগুলো করা যাবে সো আমি এটা আমার কিচেনের সিঙ্কের নিচে রেখে দিব আর যখন মানে ইউজ করব তারপরে একসাথে ওয়াশিং মেশিনে ধোয়ার জন্য দিয়ে দিব বা হাতে ওয়াশ করা যাবে কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ভালো এটাও মনে হয় চার থেকে পাঁচ ডলার নিয়েছে নর্মালি স্টোর থেকে কিনলে আরও এক্সপেন্সিভ হতো সো খুবই কাজের সো আমি তো খুবই খুশি টিমুতে অলরেডি তাদের সাথে কাজ না করে অ্যাডভার্টাইজিং করে ফেললাম ফ্রিতে এখানে অ্যামাজনের যে বক্সগুলো আসে সেটা থেকে ভাবলাম যে একটা ডিআইওয়াই তৈরি করব আমি লেটার বানাচ্ছিলাম তারপরে একটা বানিয়ে রাহিকে দেখিয়ে দিয়েছি বলেছে যে তুই আমাকে বাকিগুলো বানিয়ে দে কারণ আমার অনেক কাজ অনেক কাজ কি বলবো কাজ করতে করতে মনে হয় এই কয়েকদিনে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম এরকম অবস্থা তো ডিআইওয়াইটা আমার খুব শখ ছিল কারণ এগুলো মানে অনলাইনে দেখেছি যে এত এক্সপেন্সিভ ভাবছিলাম যে না একটু টাকা সেভ করি আর ডিআইওয়াই করতে কিন্তু মজাই লাগে যদিও বা আমার প্রেশার ছিল অনেক আমি এখন এসেছি মাইকেলসে আমার যে ডিআইওয়াই করব সেটার জন্য কিছু সাপ্লাই লাগবে আর যেহেতু মানে পুরোটাই আমি চাচ্ছি যে একদম নিজের হাতে করা করার জন্য সো দেখি কি কি পাওয়া যায় এখানে এগুলো দেখতে পাচ্ছি সেইলে দিয়ে দিয়েছে ইস্টারের সব কিছু এই যে সব ফ্লোরাল এখানে আমার ঘরে অবশ্য আমি কিছু ফ্লোরাল পেয়েছি সো দেখি মানুষ কেন জানি না আমেরিকার মানুষগুলো পাগল সব হলিডে আসলে একদম ক্রেজি হয়ে যায় এখানে ইস্টারের সব কিছু একদম কি যে অবস্থা আল্লাহ বাট এটা কিন্তু এত কিউট এই ট্যাসলটা মনে হচ্ছে যে গার্লস মানে মেয়েদের রুমে এটা লাগালে খুবই কিউট লাগবে এগুলো ফোর্টি পার্সেন্ট অফ দিছে দেখি আমার ফালাকের বেডরুমের জন্য এটার প্রাইস হচ্ছে ফিফটিন নাইনটি নাইন আই মিন ফোরটিন নাইনটি নাইন সো কত হবে আট ডলারের মতো খুবই কিউট এই এইটার দাম নাকি ফিফটি নাইন নাইনটি নাইন ইউএস ডলার আর কানেডিয়ান ডলারে সেভেন্টি নাইন নাইনটি নাইন এইটার এত দাম কেন রে বাবা এই খরগুশ এগুলোকে দেখ মানে আমার এত ভয় লাগে দেখতে কিউট র্যাবিটও আছে আবার একদম ভয়ানক ভয়ঙ্কর র্যাবিটগুলো আছে যে এখানে একদম সব কিছু এই ইস্টার হলিডে মানে তারপরে আসে সেন্ট প্যাট্রিক হলিডে সব কিছু হচ্ছে এগ হান্টিং আর খরগুশ নিয়ে ওদের পাগলামি আর কি পাগলামি সীমা নেই এই যে এখানে ডিম 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 সব কিছু ডিম গাজর ডিম তারপরে হচ্ছে এই ধরনের বানি শুধু ভালোই লাগে কিউট লাগে অবশ্য খারাপ লাগে না 
এই যে এখানে বানির ঘর এই যে ছোট পিঙ্ক কালারের ওয়া সো নাইস পিঙ্ক সব কিছুই আসলে আমার ফালাকের জন্মের পর থেকে পিঙ্কের প্রতি আমার আলাদা টান চলে এসেছে কারণ ও তো সব কিছু পিঙ্ক পরে সো ওর সাথে সাথে আমারও ভালো লাগা এখন পিঙ্কের প্রতি এখানে ক্রাফ্টের জিনিস স্প্রিং এগুলোকে আপনি কালার করতে পারবেন এগুলো ভেরি নাইস এই যে এই ঘরগুলো বা এটা তো অনেক সুন্দর এই যে এটার প্রাইস কত নাইন নাইনটি নাইন খারাপ না এটাকে কালার করলে বাচ্চাদেরকে নিয়ে ডিআইওয়াই প্রজেক্ট খুবই সুন্দর হবে এই যে এখানে একটা ঘর আই মিন পানি দেয়ার বাইদাবে এখান থেকে লাস্ট ইয়ারে আমি অনেকগুলো ক্যান্ডেল সেলে নিয়েছিলাম এগুলো না নেওয়াটাই বেটার প্রাইস কম আর ঠিকই কিন্তু কোনো স্মেল নেই তিনটে একসাথে জ্বালালেও দেখা যায় স্মেল হয় না তো আপনারা কিনবেন না যারা কিনা মাইকেলসে আসেন মানে সেল দেখলে পাগল হওয়ার কোনো কারণ নেই না কিনে স্কিপ করাটাই বেটার এখানে এত সুন্দর সুন্দর ফ্লাওয়ার খুবই সুন্দর আমার যে ফ্লোরাল ইয়েটা আছে রিডটা আছে সেটা আই গেস এনাফ হবে আমি যে নাম্বারগুলো লিখতে চাচ্ছি আই মিন রামাদান ও মা যা কিউট কিউট এক একটা জিনিস এইদিকে এখানে বাস্কেট তারপরে মিরর মানে একটা থেকে একটা সুন্দর আমার মনে হচ্ছে আমি জঙ্গল থেকে ছাড়া পেয়েছি এইরকম টাইপের তো কারণ হচ্ছে আমি তো বের হই না ইদানি খুব বেশি একদম ঘর বৈঠক বলতে গেলে এটা এত সুন্দর কেইজ খুবই সুন্দর এটা টোয়েন্টি ফোর নাইনটি নাইন খুবই সুন্দর যে এই পাশে হচ্ছে বাস্কেটগুলো এগুলো আমি নিয়ে এসেছি আমার ঘরের জন্য প্লেসমেট এখানে এক একটা টুয়েলভ নাইনটি নাইন বাট আমারটার সাইজ একটু ছোট এটা মনে হয় পনেরো ইঞ্চি আমারটা টুয়েলভ ইঞ্চি করে সো এই জন্যই বাট তারপরও আমি অনেকগুলো একসাথে ছয়টা এনেছি কত দিয়ে পঁচিশ ডলার দিয়ে মনে হয় এখানে লেটার ও বাবা এগুলো যে বড় বড় লেটার আছে এগুলোর প্রাইস কত এক একটার প্রাইস ওরে মোর আল্লাহ পঁচিশ ডলার করে এক একটা থাক আমি আমার কার্ডবোর্ড দিয়ে ডিআইওয়াই করব দরকার নেই এখানে গাছগুলো সুন্দর এই যে আমার এখান থেকেই নেয় আমার ফিগ প্ল্যান্টটা এখানে আরও কিউট কিউট ও বা এই লেটারগুলো তো সুন্দর এই সাইজটা ওর খারাপ না ওরে বাবা এটার এক একটার প্রাইস নাইন নাইনটি নাইন এই যে এত ছোট ছোট এখানে গোল্ড কালারের লেটার এগুলো কত করে এটা ফোর ফিফটিন নাইনটি নাইন ফোরটিন নাইনটি নাইন সো আমি যদি রামাদান লিখতে যাই সো রামাদানে কয়টা লেটার আর এ এম এ ডি এ এন সো ছয় সাতটা সাতটায় হচ্ছে আমার সেভেন্টি ডলার পে করতে হবে আমার কোনো দরকার নেই বাবা ডিআইওয়াই করাই হচ্ছে বেস্ট এই ফ্লোরাল ফ্লাওয়ারগুলো এত সুন্দর লাগে নার্সারি রুমের জন্য মেয়েদের পারফেক্ট ডেকোরেশন করার জন্য এদিকেও ফ্লাওয়ার খুবই সুন্দর আমি মনে হচ্ছে এত রিল্যাক্স মানে পাচ্ছি আমার ব্রেইন আমাকে দোয়া করছে কারণ আমি কতদিন পরে যে এসেছি আপনারা বিশ্বাস করবেন না বললে যে আমি ঘর সাজানোর জিনিসপত্রে বাচ্চারা যেরকম ক্যান্ডি শপে গিয়ে আনন্দ পায় আমার জন্য এরকম একটা থেরাপির মতো কাজ করে আমি পাগল হয়ে যায় এরকম জায়গায় আসলে এই ল্যান্টার্নগুলো টোয়েন্টি নাইন নাইনটি নাইন করে বাট এখন ফোর্টি পারসেন্ট অফ দিয়েছে সো মনে করেন ফিফটিন ডলার এইরকম করে এগুলো এগুলো থ্রি উইক ক্যান্ডল হচ্ছে নাইন নাইনটি নাইন ইচ এইখানে হচ্ছে আরও কালারফুল লেটার আছে এগুলোর প্রাইস কত আমি লেটারগুলোর প্রাইস দেখার চেষ্টা করছি এটাও ফোরটিন নাইনটি নাইন আল্লাহ এত দাম কেন এগুলো মানুষ কীভাবে ডিআইবাই করবে বাট এটা হচ্ছে ফোরটি পারসেন্ট অফ সো তারপরও ফাইভ ডলার করে পড়বে বাট এগুলো কিউট কিন্তু খুবই কিউট সো ফোরটিনের যদি ফোরটি পারসেন্ট অফ হয় তার মানে হচ্ছে কত তারপরও এত চিপ না টেন ডলারের মতো পড়ে যাবে ওকে এইখানে পেয়েছি লেটারগুলো টু নাইনটি নাইন করে মানে তিন ডলার করে সো ষাটটা যদি লাগে আমার খরচ পড়বে তিন সাতা একুশ ডলার 
সো আমি চিন্তা করছি স্পেন্ড করব নাকি ডিআইওয়াই করে ফেলব অবশ্য স্পেন্ড করলে পরেও আমার অন্য কোনো কাজে আমি ব্যবহার করতে পারবো আর এই যে এখানে এক একটা সেভেন নাইনটি নাইন এক এক এখানে পাঁচ ডলার করে এক একটা এগুলো আবার বেশি বড় হয়ে যাবে বেশি বড় ভাল লাগবে না আবার এখানে হচ্ছে আপনার ওয়ান ডলার করে ক্লিয়ারেন্স এগুলো কিউট খারাপ না ও এখানে আরও আছে এক ডলার করে ও এগুলো তো পারফেক্ট আমি এগুলো কালার কালার করতে পারবো বাসায় নিয়ে যে এখানে একটা স্টিক নিয়ে এসেছি ভাবছি যে এটার উপরে এভাবে বসাবো তাহলে আমার মানে স্টেবল থাকবে দেখছি জাস্ট বসিয়ে ল্যাংক টেনাফ আছে কি না ইসরে আর একটু লম্বা হয়ে গেলে পারফেক্ট হয়ে যেত এটা জায়গা হচ্ছে না সো আই নিড এন আদার স্টিক এই যে এই বক্সগুলো খুবই কিউট ট্রেজার বক্স এখানে এই বক্সগুলো অনেক সুন্দর এগুলো কেউ চাইলে এগুলো ভেতরে তুলা দিয়ে তারপরে কাস্টম মেড যে এঙ্গেজমেন্ট রিং এগুলো নেওয়ার জন্য পারফেক্ট একটা বক্স হবে ডেকোরেশন করবেন মানে আপনার ইচ্ছা মতো ডিআইবাই করে এটাকে পার্সোনালাইজ করা যাবে কারণ বাজারের যেগুলো কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো তো আর কমন আর নিজে কিছু করতে পারলে সেটা ডিফারেন্ট এই যে খুবই সুন্দর ও মা এক একটা এত কিউট এত ভালো লাগে এই যে এত সুন্দর এগুলো কোথায় নিয়ে রাখা যায় আমি চিন্তা করছি আমার কোন জায়গায় রাখতে পারবো এরকম টাইপের জিনিস ও মা এত সুন্দর আমার ফালাকের রুমটা আসলে আমি ওয়েট করতে পারছি না ডেকোরেট করার জন্য ওর বাবাকে আমি কোন দিন থেকে বলছিলাম যে পেন্টটা করে ফেললে আমি ডেকোরেশনটা শুরু করে দিব জীবনে কত পাগলামি যে করেছি তার হিসেব নেই তার মধ্যে একটা পাগলামি হলো একটা সময় আমার জুয়েলারি বিজনেস মানে হোম মেড হ্যান্ড মেড অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ড মেড জুয়েলারি বানিয়ে বিক্রি করার ভূত চেপেছিল আমার আদিয়ানের জন্মের পরে আমি ব্রেক নিয়েছিলাম পড়াশোনা থেকে তখন হাত পা কামড়াতো যে কি করব রাত্রে ওকে ঘুম পাড়ানোর পরে একটু পরপর তো উঠতো আর দেখা যেত যে আমারও ঘুম ভেঙে যেত পরে ভাবতাম যে না কিছু একটা করি তো এভাবে অনেকগুলো জুয়েলারি বানিয়েছিলাম আর অনেক টাকা ফেলেছি আবার টাকাটা উসলও হয়নি আমি মানে আমার যে টাকা খরচ করেছিলাম তার অর্ধেকও মনে হয় আমি পাইনি কিন্তু অনেক ফান লেগেছিল জুয়েলারি বানাতে এরকম আমি জয়েন্ট ফেব্রিক্স মাইকেলে এসে এসে বিটস নিয়ে নিয়ে ইউনিক ইউনিক এক একটা জুয়েলারি বানিয়েছিলাম তারপরে একটা লোকাল মেলা হয়েছিল সেখানে কিছু মানে বেচতে পেরেছি এরকম এত ভালো লাগছে এগুলো দেখতে এত কিউট ও মাই টয়টা এত কিউট আসার সময় ওয়ালমার্ট থেকেও বাজার করে নিয়ে এসেছি ওনাদের ক্যাশিয়ার নেই সো একা একা সবগুলো স্ক্যান করে আবার তুলা গাড়িতে আমার কোমরে ব্যথা করছে ইয়েস আর এটা ফালাকের নেক্সট ইয়ারের জন্য স্নো বুট একটা নিয়ে এসেছি সেইলে ছিল অনেক কিউট আজরাকের জন্য সেম নিয়ে এসেছি ব্লু কালারের আজরাকরটা হই দেখো সাইন আজরাকরটা ব্লু আনছি